Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Que se destina à economia doméstica, cuidado com lá e cuidados pessoais. E como economia doméstica, pessoal, vamos aprender uma nova forma de estar fazendo repolho. Pessoal, sempre fazemos ele picado, né? Mas só que dessa forma, pessoal, vocês vão amar o repolho. Fica com o mesmo sabor, pessoal, de couve-flor. Pessoal, essa dica é muito boa para quem ama couve-flor, viu? Para quem gosta de quem não gosta de couve-flor, né? Aí não vai alterar muita coisa nisso. Aqui é para quem gosta de couve-flor. Pessoal, olha a forma, né, de você estar cortando. Tá vendo que você corta o repolho com o um talinho e tudo? Aqui, pessoal, a faca escapuliu, né? O corte saiu errado, mas ainda sobrou o talinho para segurar as demais folhas. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Aqui, pessoal, você vai estar colocando, né, na panela de pressão. Mas não vai estar cozinhando a pressão, não, viu, pessoal? Repara, pessoal, que o lugar onde segura o repolho vai servir, né, como um talo de couve-flor. E o sabor, pessoal, é praticamente idêntico ao de couve-flor depois que esfria. Então, é ótimo para a salada. Aí, pessoal, esse restante ali eu vou guardar para fazer ele cru, né? Com salada com manga, né? Para o nosso canal. Eu já coloquei aí, pessoal, salada com abacaxi, mas com manga, vocês ainda não viram, é muito bom. Ali, pessoal, a água tem que ser suficiente para estar cobrindo o rente. Não precisa passar, não. Agora, vocês vão tampar com a tampa sem a borracha. A quantidade de sal, pessoal, é a mesma quantidade que vocês iriam colocar numa couve-flor. É a mesma quantidade. Pronto, agora, pessoal, não tem borracha, tá vendo? Vocês vão levar para cozinhar. Sem pressão, somente com a tampa, mas sem a borracha. Pronto, agora levar para cozinhar ali, pessoal, você vai cozinhar ao mesmo tempo de cozinhar uma couve-flor. Vai ser numa faixa ali, pessoal, de 20 minutos, certo? Você deu 20 minutos, você desliga a panela e deixa, né, ali é o repolho com sabor de couve-flor dentro da água ali, por uns minutinhos para garantir que tá bem cozidinho, e depois vocês vão e retiram. Tem que retirar, viu, pessoal? Retirado, pessoal, aí, ó, é como se fosse, pessoal... Couve-flor, mesmo sabor de couve-flor. Façam na casa de vocês, pessoal, e experimentem. Vocês vão amar. Vocês que gostam de couve-flor e acham caro, vão amar nessa nova forma de estar fazendo repolho. Prontinho, pessoal. Olha o resultado. Mais uma ótima dica, né? De economia para o nosso canal. Pessoal, aqui em casa, só eu que como repolho, né? Só eu que amo repolho. Minha filha que amava repolho se casou, né? Agora sobrou pra mim, né, pessoal? Eu faço aquele pratão porque eu amo. Pessoal, gostou? Curte, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Bye, pessoal. Até a próxima. Agora, né, pessoal? Mais uma nova dica, né? De como vocês estarem, né? Colocando riqueza na refeição de vocês. Pessoal, o arroz aqui tá tudo ok. Né? Um arroz praticamente prontinho, a salada pronta, a carne pronta, feijão pronto. E como posso fazer para ficar melhor? Isso, pessoal. Coloca uma fatia de presunto ou duas e uma fatia de mussarela atravessado. É pelo tamanho da minha panela, viu, pessoal? Se a sua panela for maior, aí é mais quantidade. Ótima dica de vocês estarem fazendo para o Natal, pessoal. Arroz coberto por presunto e mussarela. Agora um pouquinho de orégano, que não pode faltar. Prontinho, pessoal. Mais uma refeição de ótima qualidade. A panela ainda tá quente, né? Com a tampa vai estar derretendo. E olha o resultado como é que fica, pessoal, depois de alguns minutinhos. Quente. Olha que resultado maravilhoso. Queijo já derretendo, tá vendo? Perfeito. 
Agora, pessoal, vamos aprender, né? Aquilo que eu já ensinei no canal, pessoal, um replay, né? Bem aceleradinho para vocês não perderem as receitas. Você que perdeu, né? Tem aí como vocês pegarem, né? Como está fazendo, pessoal, panqueca salgada, porção pequena para o café da tarde. Eu uso tempero, viu, pessoal? Vocês podem estar utilizando tempero, alho, sal e cebola. Aí, pessoal, um ovo. Vocês testam o ovo primeiro. Batem bem batido. E vão estar colocando aqui, pessoal, trigo para dar ponto. E um pouquinho de fermento. A massa, pessoal, ela tem que estar tá bem grossa, viu? Ela não pode ser aquela massa rala, não. Um pouquinho de sal, né, pessoal? Para não faltar sal, né? Porque aquele tempero tem muito, muitas ervas finas, ele tem pouco sal. Um pouquinho de fermento aqui. Pronto, pessoal, manteiga, né, na frigideira. Derreteu a manteiga. Virar a massa. Prontinho, agora é somente tampar, precisa de ser tampada. Tampada por quê, pessoal? Porque ela precisa de estar cozinhando por dentro, assando por dentro, né? É como se você estivesse assando no forno. Agora, vocês vão estar virando, esperar alguns minutinhos e virar novamente, porque senão ela vai ficar crua. E se você não virar, né, ela vai estar queimando. Novamente virou, para você ter 100% de certeza que ela assou por dentro. Você tem garantia que está assado, pessoal? Agora, pode retirar que seu lanche está pronto, muito mais saudável, pessoal, do que um pão. Porque tem... Ovo, tem leite. Agora, se vocês não gostam de panqueca, pessoal, pão é bom, viu? Aqui é uma fonte de economia, pessoal, com é, bastante saúde. Agora, pessoal, o resultado. Com o um cafezinho novo, pessoal, tudo, tudo de bom. E é lógico, né? Tem que dividir com o Billy, senão o Billy não dá sossego, né? O bilho os gatinhos, viu, pessoal? Pessoal, também, né, ensinei no canal como vocês estarem, né, fazendo bacon. Aí, pessoal, peguei aquela peça, né, de torresmo. Né, 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 tô sem barriga não, pessoal, é torresmo mesmo. Temperei ela, coloquei na água de molho. Tive que cortar no meio, né, porque minha churrasqueira, ela é pequena. E coloquei lenha na churrasqueira e coloquei para defumar durante umas 4 horas. Tem que colocar água, viu, pessoal? Tem que deixar de molho, né? De umas 2 horas, no mínimo, na água, porque no fogo não pode estar desidratando. Olha o resultado, pessoal, da quantidade de bacon caseiro que vocês podem estar fazendo. Gostaram? Curte, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe, pessoal, você, sua casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, viu, meu nome é Lucimara. Vai, pessoal, até a próxima. Quem economiza, prospere, quem ama, cuida. Vai, pessoal. Dá para fazer uma farofa boa, com feijão, ar cozido na panela de pressão, pessoal. Adianta a vida de vocês.